Hallo liebe Freunde der Symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einem weiteren äh, Video ohne Serie und Zeug. Ähm, wie zurzeit irgendwie vieles, ich komme nicht dazu, meine Serien fertig zu machen, sorry dafür, aber gleich zum Thema. Ähm, Songwriting, es geht so ein bisschen um das Thema Songwriting, beziehungsweise wie man Songwriting angeht, wie man Entscheidungen in Songwriting treffen sollte, wie ich Entscheidungen in Songwriting treffen sollte und wie schwierig es manchmal ist. Ähm, Entscheidungen zu treffen. Die richtigen Entscheidungen überhaupt erstmal sich einfallen zu lassen. Ähm, worum geht's? Was meine ich überhaupt? Ich arbeite immer wieder an verschiedenen, an vielen verschiedenen Projekten, was ich auch sehr, sehr geil finde und auch an sehr viel verschiedener Musik. Und es gibt immer so einen Knackpunkt bei mir, wo ich mir überlege, bin ich konservativ oder bin ich experimentell? Soll dieses Projekt konservativ sein? Soll dieses Projekt experimentell sein? Anders sein? So. Ich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr wisst, was ich meine. Deswegen versuche ich es nochmal etwas zu verdeutlichen. Ich habe ähm, für eine nette Dame aus Berlin äh, Schlagerinstruments produziert. Disco Fox. Das war, glaube ich, das vorgeplanteste und damit konservativste ever. Weil alles, was ich experimentiert habe, überall, wo ich gedacht habe, ja komm, dann probierst du mal was anderes. Lässt sie mal aus der Masse rausstehen. Habe ich wieder verworfen, weil ich festgestellt habe, nein, es ist nicht Schlager. Schlager möchte konservativ sein. Schlager möchte genau das Gleiche immer und immer wieder sein. Mit seinen Unterschieden. Ich meine, die Songs klingen unterschiedlich. Die Songs haben unterschiedliche Eigenschaften. Transportieren so ein bisschen auch die, die Story mit. Also wenn es jetzt irgendwie was Aggressiveres ist, dann habe ich halt ein bisschen mehr zur E-Gitarre gegriffen. Und so weiter. Aber Experimente sind da nicht drin, beziehungsweise wurden verworfen. Meinen Synthi anders gespielt, meinen Apeggio irgendwie aggressiver, meinen anderen Drumbeat, sowas. Da habe ich dann wieder verworfen, weil passt nicht zum Projekt und ist auch völlig okay, in Ordnung. Anderes Beispiel, äh, die GEMA-freie Musik, die ich mache. Let's go freaky, einfach ausprobieren und machen. Und es wird schon den Leuten gefallen. Hier konservativ zu gehen würde bedeuten, ich bin einer von 50 Millionen Leuten, weil solche Background-Mucke, diese 0815 Background-Mucke, die gibt es im Internet zuhauf. Die wird sich von mir niemand runterladen. Hier muss ich ich sein, hier muss ich anders rangehen, hier muss ich anderes bieten als das, was die Konkurrenz macht, um rauszustechen. Hier muss ich rausgehen. So, diese zwei Beispiele einfach mal genannt. Und dieses Problem oder an, dieses, an, die, an diese Frage, an diese Fragestellung komme ich relativ oft bei relativ vielen verschiedenen Projekten. Und manchmal ist beides richtig, glaube ich, meine ich zu wissen. Manchmal kann beides, beides funktionieren. Und das finde ich ganz spannend, sich darüber manchmal einen Kopf zu machen, wo ich, wo, wo man hin will. Ich versuche das mal auf euch zu transferieren. Ihr seid eine, sagen wir mal, ihr seid eine Rockbesetzungsband. Bass, zwei Gitarren, Drums. Warum habe ich mit dem Bass angefangen? Spannend. Bass, Drums, zwei Gitarren, Gesang. Pff, machen wir mal Female Fronted. So, also weiblicher Gesang. Keine, na, machen wir mal mit, mit Backing Tracks. So, wegen mir. Bisschen, bisschen Keyboard gedoodle Backing Tracks. Davon gibt es 12 Millionen Bands. Genau in dieser Besetzung. Das heißt, was ihr machen solltet, um rauszustechen, ist genau diese Mischung zu finden. Aus konservativ und eben anders, experimentell. Und ich finde das manchmal unglaublich schwer, diesen Threshold zu finden. Bei manchen Produktionen. Es gibt Leute, zu denen sage ich, hey, mach genau das Gleiche, genau weiter, genau wie du es immer getan hast. Und zu anderen sage ich, hey, neues Album, erfinde dich neu. Ich nenne hier gar keine Namen, keine Sorge. Ähm, und es gibt auch kein, kein konkretes Beispiel äh, hier im Studio. Es gibt Anlässe, wie ich auf dieses Thema kam, weil tatsächlich ein Kunde hier saß, mit mir einen Song geschrieben hat oder einen Song produziert hat, 
geschrieben hat er ihn. Und ähm, ich gesagt habe, so was du mir über die Zielgruppe und die Verwendung dieses Songs und sowas erzählt hast, wollen wir nicht konservativer gehen? Wollen wir das nicht, nicht easy listening machen? Und er sagte nein und, und äh, lass uns Dinge ausprobieren. Er sagte so ein bisschen, no risk, no fun. Das, das war so seine Herangehensweise. Und ja, er hatte recht. Ja, er hatte recht. Heißt es deswegen immer no risk, no fun? Ich glaube, nein. So. Aber es ist immer, wo finde ich diesen Punkt? Wenn hier konservativ, hier experimentell ist, wo, wo setze ich, setz ich mich hin? Bin ich total freakig und bin ich anders? Kann das sein, dass das genau das Richtige ist und sich, sich verkauft wie, wie geschnitten Brot? Es kann aber sein, dass es keinen interessiert, weil es die Leute abschreckt. So. Macht euch mal Gedanken darüber. Und seid euch bewusst so ein bisschen, wie das Publikum drauf reagieren könnte. Wie die Leute, die euch zum ersten Mal hören, drauf reagieren. Tricky, ne? So. Und das ist die Situation, in der ich als Produzent relativ oft stecke und versuche halt irgendwie den Weg zu finden. Deswegen ist mir immer relativ wichtig, die Zielgruppe zu kennen. Ähm... Oder um noch ein Beispiel rauszukramen, ja, ich muss ja diese Videos irgendwie auf 10 Minuten äh, stretchen. Ähm, ich fange jetzt an, mit einer lieben Sängerin ein Projekt zu starten. Das, darüber kann man, darf ich, will ich, soll ich noch nicht, gar nicht reden, weil es ist einfach auch noch nicht viel passiert. Aber auch da dieses Genre, was wir machen, ist nicht so wirklich belegt. Also es gibt nicht so wirklich viele Bands genau in diese Richtung, wie wir uns das vorstellen. Es ist aber eine, eine Mischung aus Sachen, die es schon gibt. Okay, das ist jetzt total blumig geredet. Ihr habt keine Ahnung, was ich meine. Mh, härtere Gitarren meets Elektro. So, da sagen jetzt viele, ja, gibt es doch zu Tausenden. Ja, gibt es auch. Vielleicht ist die Art, wie wir da rangehen, anders. Ich darf nicht viel sagen. Aber ähm, auch da ist es so, wie weit geht man? Und ist dieses, okay, wir gehen anders mit elektronischen Instrumenten in dieser Musik um, wir gehen anders mit E-Gitarren um, anders mit E-Gitarren um, reicht das schon? Und ist da schon eine Grenze erreicht, wo der potenzielle Hörer sagt, okay, das finde ich jetzt noch cool? Beziehungsweise die Leute aus diesen zwei Genres, die wir da irgendwie zusammenpacken, sagen dann beide, wow, das finde ich cool. Sagt nur einer, wow, das finde ich cool. Sagen beide, wow, ha, 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 was ist denn das? Das ist ja was ganz was Neues. Nee, mag ich nicht. So, und das ist immer sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite genau das Gleiche zu machen, was es schon fünf Millionen Mal gab, kann auch total nach hinten losgehen. Es sei denn, ihr macht Schlager oder Singer-Songwriter. Ganz ehrlich, ich verstehe Singer-Songwriter nicht, wie es sich hält. Ich finde es total cool. Ich höre selber sehr, sehr gerne immer mal wieder so ein paar Singer-Songwriter-Platten. Aber ähm, ich verstehe es nicht, weil es ist eigentlich immer das Gleiche. <lacht> so, aber es funktioniert. Hm. So. Aber die 5 millionste Alternative-Band, die genau das Gleiche macht wie alle anderen, ja, nee. So. Keine Ahnung. Macht euch mal euren Kopf vielleicht darüber. Vielleicht war das ein Gedankenanstoß für euch. Ähm, wenn nicht, habe ich jetzt einfach zehn Minuten in die Kamera geredet, den Akku etwas leerer gemacht und meine Augen etwas geblendet. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben, Klick auf Kommentare und wer möchte, besorgt mir noch einen Kaffee. Äh, einen Kaffee. Link zu Buy Me a Coffee unten in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 